Hello, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. So this is a very special session for all the students who always find some trouble in writing answers in MCS. They have a very common question for students ka that how do we write answers in MCS? Or is beach, I am addressing this question. Ko. Main, of course, I'll be in detail telling you that how many questions are there, how answer karne, everything I'll be telling you. But before that, a very wrong question that generally students pose is can we copy the answers from uh, your notes or can we copy the answers from module? So you have to understand that this question should not come in your mind. It's a fictitious question that a child asks when he has actually questions ka answer likhe kabhi koshish ki nahi hai usne question ki koi practice ki nahi hai and directly fictitiously waisa soch raha hai ki open book subject hai to exam mein ja ke main copy kar sakta hu kya trust me ye question actually exists hi nahi karna chahiye but i understand as a student i was also a student once to as a student main kya sochta hu ki subject ke bare mein ki yaar open book hai na to exam mein ja ke kisi ke notes mil jaye usse main copy kar dunga but you have to understand this thing now it does not work this way i'll tell you i've designed my book in such a fashion yodha why do I suggest that you can answer from Because you can also answer from the module, no problem. Nahi hai. But the module ka demerit is that the exam has question of 5 marks, ka gaya, 4 marks, ka gaya, 6 marks. In the module, there is a case law that has been given up. And there are many things irrelevant. So in that exam, in those 5 marks, ke time pe, I understand you don't have to copy the entire answer from notes for module. But now I will tell you how to answer the answer, then you will understand that you copy some parts. Some parts you copy. Now in that module, mein, you will not be able to figure out ke what has to be copied and what not. And there, this book, Yodha comes into picture. Okay? So, my three books are Yodha, Sarthi and Workbook. Workbook is for case study questions, how to write it, etc. But Yodha comes into picture. Yodha is what you have all the cases in your syllabus. And this is a bit of a structured way. I mean, all of you, if you have not seen, I hope you have seen Yodha. So, if you have a structured way, you can then use this structure in your examination. Well. That is the outlook. But I will tell you, you want to use module, you can use module. But you have to mark the irrelevant things in the module. Or in the module, you have to highlight the important lines in the module. If you have to do it, then you can even use module. No problem. Okay? And for that matter, my workbook, I will write it in the last one. How to write answers in MCS, practical practice questions, what all to carry for the examination, everything, everything, everything I give in writing in the workbook. In the end, I have written all the things. But here I will discuss how do you need to write answers in MCS. So now, once and for all, I will be discussing how you need to write answers. How do you write answers in case law-based questions? How do you write answers? So in your mind, the question is that can we copy it directly from this? That question will go. Okay? The other thing is to write answers. How is it? Until you have to listen to this thing, you have to listen to this thing, you have to do it, 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 you have to do it. You have to give it a try. So before I start explaining all of this, you have to do one thing for sure. Tomorrow morning, this is Saturday uh, late evening, so I'm posting, I'll be posting a video Saturday evening. So, I'm going to give Sunday morning to my Telegram channel some questions. So, MCS questions. You, what you have to do is, you have to actually write those questions. Where will these questions be? Which are the amendments in the 13 new case laws, which are the amendments in the new case laws, I will give questions to them. And I very strongly feel that the amendments in the case laws, which are the insolvency law cases, can come in the exam. First, there are questions from there. So, what you have to do is, you have to ensure that you read the amended case laws. If you haven't read them yet, then you can read them. If you want to read them from YouTube, then you can read them from YouTube. You can read them from yourself. So, ensure that you cover all the amended case laws once. Then, I will post the questions in the amendments in the Telegram channel. What you have to do is, you have to write all the questions, then you have to write those answers yourself. No sir, we will not write it. So that is where the difference lies. So what I am suggesting you is, you have to ensure that when you have questions in the morning on the Telegram channel, you have to take questions, the answers that I am telling you the format, you have to write them all together, you have to write them all together. Then you will understand what are the problems you will face in the examination. So take some efforts and write those answers. Okay? Write those answers. And tomorrow only, late evening, what I will do is, I will be posting model answers. Model answers means what? लास्ट टाइम की जो ऑल इंडिया रैंक फाइव है उन्होंने जो आंसर्स बनाए हैं उनके आंसर्स देन आई बी पोस्टिंग ऑन द ग्रुप सो मॉडल आंसर मतलब ऐसा नहीं होता है कि वही आंसर होना चाहिए वैसा कुछ नहीं होता है आप ये देखोगे एक चीज कि अगर सौ बच्चों को मैं वो क्वेश्चन दूंगा आंसर लिखने के लिए सौ के सौ बच्चों के कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आंसर हंड्रेड कॉपी पेस्ट है बट यू गेट अ फेयर आइडिया एस टू हाउ डू नीड टू राइट दी आंसर तो मॉडल आंसर्स कल ही लेट इवनिंग में पोस्ट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है खुद से एक बार आंसर लिखना है फिर उस मॉडल आंसर से कंपेयर करना है एंड यू कैन जस्ट सी दैट इज देर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट वेर इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज इट दैट इज इट सो इफ यू डू दिस एक्सरसाइज देन यू कैन एक्चुअली टेक वन स्टेप गो वन स्टेप एहेड इन योर प्रिपरेशन ओके अब एक और चीज आपको क्या समझनी होगी आरोप 
कि आप ये सोचेंगे ना कि सर बस ये बुक है ना तो फिर ये बुक लेके चले जाएंगे हो जाएगा ऐसा नहीं होता है जब आप एक आंसर लिखते हैं तब उसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ पार्ट आप कॉपी करते हैं बट कुछ पार्ट आपका अपना भी होता है उस आंसर के अंदर कोई भी आंसर को आप एक्सैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यू टू अंडरस्टैंड दिस फैशन की कोई भी अटेम्प्ट होता है तो उसमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमोस्ट एवरी इज कैरिंग दिस बुक ओके तो जब सब बच्चे बुक कैरी कर रहे हैं तो हाउ कम के उनमें से कुछ बच्चों की तो ऑलरेडी रैंक्स आ जाती है एंड कुछ बच्चों के उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे So why is that so? कि कैसे यार इसी बुक से लिखने पे ऑल रैंक भी आ रही है और इसी बुक से लिखने पे यार आपको लग रहा है यार इसके तो इतने अच्छे बाक्स नहीं है हाउ इज दैट हाउ दैट डिफरेंट अकर्स थे डिफरेंस अकर्स That difference is because ये एक myth है कि आप पूरा copy paste करते हैं आप कभी भी पूरा copy paste कर ही नहीं सकते आपको उस क्वेश्चन में अपना फ्लैट देना ही होता है एंड दैट इज वाई इवन इफ ऑल ओवर इंडिया एवरी वन इज यूजिंग द सेम बुक प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिकॉज एट दी एंड जो आपका ब्लैंड रहेगा वो रहेगा हाँ बस ये है कि सारथी की मदद से आप फटाफट से एप्लीकेबल केस लॉ पे पहुंच जाते हैं जो अपना रिवीजन है जो रिवीजन को देख देख के फटाफट से अपने एप्लीकेबल केस लॉ पे पहुंच जाते हैं आफ्टर यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर तो ये बात है कि अपनी बुक यूज करने से आपको एक टाइम एडवांटेज मिल जाता है बाकी के मुकाबले तो टाइम एडवांटेज जरूर मिल जाता है बट आई टेल यू सिंपल की कोई भी बुक यूज करो एट दी एंड ऑफ द डे एट दी एंड ऑफ द डे एवरी आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट स्लाइटली हाँ जो मेन कंटेंट है कोर कंटेंट है डायरेक्शन दैट इज गोट बी सेम आंसर बी डिफरेंट सो डोट यू वरी अबाउट इट ओके सेकेंडली जो आप कह रहे हैं कॉपी पेस्ट करते हैं कॉपी पेस्ट कभी प्रैक्टिकली पूरा होता ही नहीं है और ये आपको कब समझेगा जब कल आप एक्चुअली इसे प्रैक्टिस करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे आप समझेगा हाँ यार ये कॉपी पेस्ट तो हार्डली आंसर का 30, 40, 50 परसेंट ही होता है बाकी तो हम खुद ही बनाते हैं तो देन यू रियलाइज और वो जो है वो तो क्या सबका ही कॉमन होगा ना आर वी बिकॉज डिसीजन थोड़ी ना हम चेंज कर देते हैं दैट्स हाउ इट इज कोई व्यक्ति अगर ये वीडियो को बहुत ही बाद में देख रहा है जब वो संडे वनडे सब हो चुका है तब मैं कोशिश करूंगा कि इसके नीचे एक ड्राइव लिंक दे दूंगा जिसमें वो सब क्वेश्चन आंसर सब पोस्ट कर दूंगा लेकिन अगर कोई एक्चुअली प्रॉम्प्टली सैटरडे संडे को देख रहा है तो इसके नीचे कोई आंसर्स नहीं होंगे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे इसके नीचे सिर्फ आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा जिसके थ्रू आप एड हो सकते हैं जहां पर आप सारे क्वेश्चन वगैरह आंसर देख सकते हैं ओके गुड टू गो सो आई होप नाउ गो टू स्टार्ट द एक्चुअल डिस्कशन वाई वी आर ऑल हियर हाउ टू राइट आंसर्स इन एमसीएस ठीक है तो एमसीएस में भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि तीन प्रकार के क्वेश्चन एमसीएस के अंदर पेपर में आ सकते हैं फर्स्ट जिनके पास अपनी बुक्स है ना तो वो ये आपके बुक के लास्ट फ्यू पेजेस हैं वहां पे आप देख सकते हैं वर्क बुक के लास्ट फ्यू पेजेस थ्री बुक्स योद्धा साथ ही वर्क बुक तो वर्क बुक के लास्ट फ्यू पेजेस देर कैन बी थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दी एग्जामिनेशन द फर्स्ट वन इज टाइप वन केस स्टडी बेस्ड जो कि फर्स्ट फोर्टी मार्क्स के आते हैं वो एक अलग लेवल का स्ट्रगल है उस पर भी मैं बात करूंगा उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ लेकिन 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 अभी आपको एक चीज बताता हूँ कि अपना केस लॉ पे हंड्रेड फोकस जरूर रखो कैसा है ये मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ केस स्टडी क्वेश्चन पे आपने बहुत मेहनत की फिर भी हो सकता है थोड़े से मार्क्स आए आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की फिर भी हो सकता है ज्यादा मार्क्स आए बिकॉज इट इज मोर लेस अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड एक बेसिक प्रेपरेशन करके जाना है लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वेन इट कम्स ऑफ दिक्सटी मार्क्स अगर आपने बहुत मेहनत की तो बहुत मार्क्स आएंगे आपने मेहनत नहीं किए तो मार्क्स नहीं आएंगे तो ये सिक्सटी मार्क्स पे पहले आपने फोकस करके उसको हंड्रेड हाथ में कर लेना है एंड देन ये फोर्टी मार्क्स पे फोकस करना था फोर्टी मार्क्स के लिए भी क्या करना है आई बी डिस्कसिंग इन फॉर दीडियो ओके चलो तो केस स्टडी क्वेश्चन आता है उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे एवरीथिंग इज रिटर्न की क्या चीजों को ध्यान रखते हैं उन केस स्टडी क्वेश्चन को आंसर करना है टाइप टू इज कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन मतलब इसको मैं रेदर सरप्राइज क्वेश्चन कहता हूँ राइट right? तो ये कैसे है कि हमेशा नहीं होता है ऐसे कभी कभी एग्जाम में एक सरप्राइज क्वेश्चन आ जाता है कंपनी लॉ प्रोविजन इंसॉलमेंस कोई भी रैंडम लॉ आ सकता है कोई भी रैंडम लॉ आ सकता है आपके एग्जीक्यूटिव का आ सकता है प्रोफेशनल के किसी और सब्जेक्ट का आ सकता है तो इसका एक सोल्यूशन तो यह है कि सारे बेरैक लेके चले जाओ बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता तो जितना पॉसिबल उतना लेके जाओ बाकी यहां आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको अपनी नॉलेज से कुछ याद है तो आप लिख सकते हैं एंड लकीली इफ यू हैव गॉट दोस्ट बुक्स वो सारे बेरैक्स आपके पास में हैं तो उनकी मदद से आप लिख सकते हैं एट दी एंड एनीवेज यहां पे लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या तो कैरी करके जाना ही है ठीक है तो इसमें अगर लकीली वो चीज बैठ जाती है फंस जाती है सरप्राइज क्वेश्चन की तो दैट इज ग्रेट बट इवन इफ वो एक्जैक्टली नहीं होता तो आई बिलीव की बेसिक नॉलेज से आप उसको कंफर्टेबली आंसर कर पाते हो एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वाई वी आर हियर दैट इज द मोस्ट कोरिंग पार्ट ऑफ एमसीएस That is where a ranker becomes a ranker. That is type three case law based question. समझना बहुत कैसा है। The paper will be substantially dominated by these questions, where you will find question based on 300. अब तो 250 के करीब रह गए
साथ ही अच्छे से रिविजन क्या है यूट्यूब पर अपने रिविजन वीडियो देख रही है इट इज शॉर्ट एंड यू विल नॉट फेस इवन वन परसेंट प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाई द केस लॉ दैट इज फॉर श्योर फॉर्मेट टू आंसर दीज क्वेश्चन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल हाउ डू यू आंसर दीज क्वेश्चन दीज क्वेश्चन हैव टू बी आंसर इन द थ्री पॉइंटर फॉर्मेट थ्री पॉइंटर फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है क्या फर्स्ट फैक्ट एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें क्या फैक्ट्स हैं एंड व्हाट इज द लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व इन एवरी केस देर इज सम लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व विच हैज बीन आंसर्ड इन द इन द केस लॉ तो हमारे केस लॉस करते हैं क्या बहुत सारे लीगल इश्यूज को आंसर करते हैं सो यू हैव टू राइट फर्स्ट हेडिंग ये आपको लिखना है फैक्ट एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व उसके नीचे आपको लिखना है द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम का जो क्वेश्चन है एंड द लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व हैज टू रिटर्न हियर ये आपको खुद से लिखना है कि हाँ ये फैक्ट्स हो गए ओके ये यहाँ पे लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो और जब आपकी राइटिंग आप देखोगे क्वेश्चन और आंसर तो यू गेट अ फेर आइडिया हाँ कि ये जो क्वेश्चन में फैक्ट्स थे वो यहाँ पे लिखे एंड द लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व हैज टू बी आइडेंटिफाइड हियर अब सेकेंड पॉइंट एप्लीकेबल जजमेंट एंड प्रोविजन यहाँ पे आप क्या करते हैं दी एप्लीकेबल जजमेंट एंड एप्लीकेबल सेक्शन एप्लीकेबल जजमेंट तो लिखना ही है आपको किस लॉस का नाम किस लॉ का नाम वगैरह सेक्शन अगर आपको वहां पे प्रोविजन में दिया है कुछ तो आप लिख सकते हैं नहीं है तो नहीं जैसे कि अगर मान लीजिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तो 41, 42, 44 फोर्टी सब आप मेंशन कर सकते हो तो अगर कोई सेक्शन एप्लीकेबल दिख रहा है तो सेक्शन भी लिख दो एप्लीकेबल जजमेंट हैज टू मेंशन एक्सप्लेन ही तो एप्लीकेबल जो सेक्शन तो आप खुद से क्या ही एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा समरी में क्या तो चलेगा एंड एप्लीकेबल जजमेंट हैज टू बी एक्सप्लेन हियर कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेक्शन लिखते ही नहीं है एप्लीकेबल तो अगर एप्लीकेबल सेक्शन है तो कोशिश करो उसका भी ब्रीफ आइडिया दो दट इज रियली फ्रूटफुल सेकंड हेडिंग इज एप्लीकेबल जजमेंट एंड प्रोविजन And now the third pointer, you conclude your answer. कि देखो ये इस क्वेश्चन में इशू इन्वॉल्व है ये पहले एक ऐसा केस लॉ हो चुका है एंड कंक्लूडिंग दिस दिस इज आर कंक्लूजन सिंस इट हेज ऑलरेडी बीन हेल्ड इन दिस केस ऐसा होगा यहां पर आफ्टर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द केस लॉ टू द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन वट इज द फाइनल कंक्लूजन हैज टू बी रिटर्न यहां पर मैंने आपको एक डेमो क्वेश्चन भी दे रखा है ठीक है डेमो क्वेश्चन में क्या है एक क्वेश्चन दे रखा है पूरा दट एबीसी लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इस पार्ट ऑफ एबीसी ग्रुप्स वगैरह 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 पूरा क्वेश्चन है जैसे कि एग्जाम का क्वेश्चन होगा अब इसका मॉडल आंसर कैसा है इसे देखिएगा अच्छे से फैक्ट्स एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व द फर्स्ट हेडिंग ये हेडिंग लिखनी है एक्चुअली एबीसी लिमिटेड इज इन मल्टीपल बिजनेसेस द कंपनी अप्लाइड टू एनसीएलटी फॉर अप्रूवल ऑफ डी मर्जर एनसीएलटी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट एन इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द सेड यूनिट ये कहां से आया है ये इस क्वेश्चन की समरी है अब आप अगर एग्जाम का क्वेश्चन पूरा पेश करते बैठोगे तो बहुत समय लगेगा सो so, आपने उसी क्वेश्चन की समरी बनानी होती है कि हाँ ये समरी में ये है सो द क्वेश्चन विच अराइज हियर इन दिस केस इज वट इज द लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व वेदर एनसीएलटी कैन रिजेक्ट अ डीमर्जर एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन आर पेंडिंग अगेंस्ट द डीमर्ज यूनिट ये लीगल क्वेश्चन है नाउ यू कम टू एप्लीकेबल जजमेंट एंड प्रोविजन यहां पर आते हैं हमारे बुक्स वगैरह इंटू पिक्चर तो सबसे पहले एप्लीकेबल जजमेंट ढूंढने के लिए सारथी काम आप देते अब अपने आप योद्धा को देखोगे ना तो योद्धा मैंने इसी तरह से बनाया है कि बीच में आपको एक डिसीजन मिलता है वो डिसीजन जो है ना वो आप यहां पे लिखते हो एंड में अच्छे से कि उस केस में ये डिसीजन लिया गया था उस केस में ये डिसीजन लिया गया था ओके एंड देन यू राइट योर कंक्लूजन ये कंक्लूजन आप खुद से लिखते हैं उस क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा दैट इज द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन बाई एनसीएलटी जस्टिफाइड आप उसको यहां पर आंसर करते हैं अच्छे से क्योंकि बाय अप्लाइंग द अब प्रिंसिपल फ्रॉम द केस ऑफ केस का नाम इट इज क्लियर दैट एनी पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड नॉट स्टैंड एज अ बार इन दिस 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 एन एनसीएल जस्टिफाइड नॉट जस्टिफाइड एंड दिस इज हाउ यू आंसर अ पर्टिकुलर केस लॉ अब आपको समझ में आना चाहिए मेरी बात को अच्छे से सुनो ये मैंने जब बता दिया ना कुछ बच्चों का लग रहा है बस अब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे बस वही फैक्ट एंड क्वेश्चन वर्ल्ड Applicable provision and judgment and judgment conclusion करके लिख जाएंगे? No, no, no. It does not work that way. It does not work that way. If it would have had worked that way, each and every student would have had cleared ना. So those students who are actually watching this video, out of those fifty percent or more students, अब क्या सोचेंगे बस आलस कौन लिखेगा? हाँ, this is done. Okay, that is okay. And hardly even less than fifty percent students are actually going to take the efforts and do what I am saying. Then those students actually get the taste of clearing the examination. So you have to understand. सिर्फ इतना सा
अब आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा जैसे कि अभी समझ गया अब आप क्या करिए जो अमेंडेड केस थर्टीन उसको अच्छे से पढ़ के रख लीजिए एंड टुमारो मॉर्निंग एंड द क्वेश्चन वी पोस्टेड सी द क्वेश्चन एंड ट्राई एंड आंसर दोस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ यूजिंग दिस प्रोविजन दिस फॉर्मेट इस फॉर्मेट की मदद से आप उस आंसर को खुद से लिखने की कोशिश करिए ट्राई एंड राइट दो आंसर ओके एंड वंस यू रिटर्न दो आंसर देर आफ्टर मेरे जो मॉडल आंसर रहेंगे उनसे उस आंसर को कंपेयर करो एंड यू सी ओके हाँ यार ऐसा लिखना I hope you understand. I hope you understand. Clear है क्या आप सब लोग तो दिस वॉज द पर्पज कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बुक्स को कैसे आपकी बुक्स सर ऑन सेल मिल नहीं रहे सो आई टेल यू हाउ इट वर्क इज द बुक्स आर अवेलेबल फॉर फ्री पीपल सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गो टू द वेबसाइट शुभम तुलकेचर डॉट कॉम उसके ऊपर ही आपको फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो आपको प्रोफेशनल वगैरह में आपको तीनों बुक्स योद्धा सारथी और वर्क बुक मिल जाएगा अच्छे से जस्ट फोकस केयरफुली कैसे यूज करना होता है योद्धा इज द मेन बुक विच आई हैव इन माई हैंड इसमें केसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है योद्धा एज द नेम सजेस्ट दिस विल बी फाइटिंग दी एग्जाम विथ यू मतलब एग्जाम में जो आपका बुक सब्सटेंशियल खुला होगा ये रहेगा यहां से आप कॉपी अब देखो सुनो ये जो क्वेश्चन है मुझे आप खुद अब दिमाग लगा बताओ ये पार्ट और ये पार्ट कहीं से कॉपी कर सकता है क्या कोई नहीं कर सकता ना सिर्फ ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसमें थोड़ा सा आप कॉपी कर दो so it it is really okay if even if the entire india is using the same book for answering the question are module to sabka same hi hota hai na at the end of the day so it really doesn't matter it really doesn't matter kyunki itna sahi to part hai jo ki aapko wahan se leke wo likhna hota hai so that is perfectly fine okay so that is yodha ek baar is case pe aage jaise ki exam mein question aapko is book mein badi book hai to isme se aapko identify karna hai ki kaun sa applicable case to hai hamara okay kiran gupta us state bank of india wala case hai kya okay अब ये आइडेंटिफाई करने ke liye bahut sari cases 250 cases aa jate hain syllabus mein to ye identify karne ke liye sarthi kaam aata hai सारथी कैसा दिखता है सारथी कुछ ऐसा दिखता है सारथी इज आई टेल यू हार्डली 45 पेजेस का है जिसके अंदर आपके सारे केसेस कवर होते हैं फॉर ऑल द कंपनी वगैरह सब कुछ तो इसकी केस है तो हर एक केस के लिए एक इमेज होती है थोड़ा मीम टाइप होता है और उसका फाइनल जजमेंट क्या होता है तो मान लो क्वेश्चन एग्जाम में कंपनी रिलेटेड और उसके अंदर ये लीगल इशू इन्वॉल्व है सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन फटाफट से गो थ्रू दिस जजमेंट ओके ओके दिस इज दिकेबल केस एंड वंस यू सीन माई रिविजन ऑल्सो ना तो क्विक रिविजन के अंदर मैंने पूरा सारथी पढ़ाया हुआ है राइट सो वंस यू सी दोस क्विक रिवीजन वीडियोस आल्सो ना सो व्हाट हैपेंस इज कि उसके अंदर यू आर डन विद एवरीथिंग एकदम सॉर्टेड तरीके से आपको ये अच्छे से हो जाता है कि हां सारथी में ये केस यहां पर ये केस यहां पे केस नंबर के साथ ऑलमोस्ट याद हो जाता है जब आपको केस नंबर के साथ याद हो चुका है तो एग्जाम में आपके लिए केस ढूंढना इजी हो गया ओके okay, ये इशू के अंदर सीएल5 इज एप्लीकेबल अब आप सारथी के अंदर जाओगे सारथी के अंदर आपको योद्धा में आपको कंफर्टेबली सीएल5 मिल जाएगा और सीएल5 में कम से लगा फिफ्थ तो कम से लगा सीएल5 वाले केस और उससे आप मस्ती से आंसर कर पाते हो दिस इज हाउ यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम Okay, the third book, the your workbook, is that is not helpful in answering these questions. That workbook is helpful for what? That is for the first case study question of forty marks. Okay, so I hope this video was really helpful for you. And just believe me, if at all, merely by watching these videos, if every purpose would have been served, then the whole one person passes out, right? So it is just that you have to take certain efforts. So please take those efforts. From my end, I'm trying this MCA subject. Me, you have to just just see what is needed. Now, each and everything, I'll ensure that I'll give it from my end. तो जस्ट इंश्योर आपके एंड से आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करते रहें ओके सो दैट बी ऑल फ्रॉम माय एंड थैंक यू सो मच फॉर नाइस 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 पेशेंस एंड दैट बी ऑल और ये जो वीडियोस हैं ये आपको कहाँ मिल जाएंगे इंस्पायर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सी प्रोफेशनल या फिर एम करके प्ले मिल जाएगी और वहाँ से आपको कंफर्टेबली सारे क्विक रिविजन वीडियोज या जो कि हिस्ट्री वीडियोज वीडियोज है सब वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे ओके थैंक यू सो मच फॉर लव आई सी यू पीपल सून फॉर समथिंग नाइस समथिंग फ्रेश and up till then all the best for your examination keep killing keep rocking keep working hard all the best bye bye